I'm probably gonna make the stupidest call of the... <laughs> this doesn't make sense to me. Putain, j'ai mal au ventre là. Aujourd'hui, on est sur un circuit professionnel entouré des montagnes et du désert de Las Vegas pour conduire des voitures très rapides, Ferrari, Lamborghini et autres Porsche. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mais Omar Sy l'a fait, Nicky Romero l'a fait, le DJ. Ouais, Tiesto le DJ aussi, qui n'est pas français évidemment. Charles Leclerc l'a fait. Salut Charles. On a les mêmes chaussures. J'ai vu ça la dernière fois sur Instagram. Karim Benzema. Benzé. Like this Yeah <rire> J'ai une bonne tête de bite. Thank you. Ah, ça te va bien ça On dirait Koé. T'as pas vu ta tête avec Mais d'abord je commence avec une GT4. Porsche GT4, Lamborghini Hurricane. Je sais plus quelle Ferrari je conduis et on saura à la fin. À la fin je finis par la Ferrari parce que c'est censé être la plus rapide. Sachant que la voiture la plus, plus rapide que j'ai conduite c'est une Boxster. C'est la mienne. J'ai conduit trois fois en trois ans. Elle est dans le garage et à Malte, donc tu peux même pas aller, tu peux même pas aller vite. Voilà, j'ai déjà fait du karting sinon. Et je joue à Grand Turismo 2 si ça peut aider. Je suis dépassé trois fois. J'ai roulé plus lentement, j'ai l'impression que sur l'autoroute. Euh, C'est sympa. C'est une promenade quoi. Juste, je vais taper dedans un peu dans la prochaine, je m'en bats les couilles. The Rockstar. Right, you're a rockstar? <rire> <Da -da -da -da. rire> C'est my friend uh, drive the Lamborghini Hurricane. If I uh, pass him, yeah, he pay the restaurant. <rire> C'est bien, j'ai un coach italien, c'est parfait. C'est mon guidant de macchine italienne et on conduit des, des voitures italiennes, du coup il faut parler en italien uniquement. Donc ça va être ma dernière voiture, la meilleure pour la fin. Ferrari rouge, de toute façon, si un jour je m'achète une voiture... Euh... Ah non, si j'ai acheté une voiture, mais bon, je l'ai conduit trois fois. Si un jour j'achète une voiture, je conduis plus de trois fois, ce sera ça. Ou un Range Rover. J'ai mal au ventre là. J'ai envie de vomir de ouf. Et je roulais mieux à la fin évidemment que, que la première fois. <rire> Ciao, grazie mille. The boss. J'ai fait une 8 en meilleur temps. Putain, incroyable. J'avais fait une 30 avec la Porsche. Johan Gilbert, santé sans U. Une 18, la slap. Ah, j'ai l'impression que le dernier tour, j'avais fait plus vite que les autres, mais en fait non. <rire> Elle est juste. Magique. J'ai déjà conduit beaucoup de choses dans ma vie, mais ça, c'est exceptionnel. C'est une voiture de course. 1,04.
Donc j'ai fait le même temps avec la voiture de course qu'avec la GT2. Bon, je pense qu'il faut m'habituer aussi avec cette voiture de course, c'est assez spécial. Euh, voilà, une 04, en sachant que l'année dernière j'avais fait une 15. Je suis bien amélioré. Juste un lap ou deux laps Oh my god <rire> Dans quoi tu m'as embarqué Eric ah, J'ai encore mal au ventre. Je pense que c'est ma conduite. Hein. Le drift, là, le drift, c'était je vomissais instant. C'était bien, Adrien, le drift C'était la folie, le drift. Ah ouais Et je pense que deux tours, trois tours, tu vomis. Et t'as fait combien de tours Deux. Ah ouais, trois tours, je vomis Bah, je pense un tour, je vomissais, moi. Bah, je l'aurais fait au début, quoi, mais là, là, j'ai trop mal au ventre. dollars ça vaut euh, ouais ils sont tous différents on change un peu le design chaque année et puis on essaie de trouver une petite, euh, petite astuce donc cette année c'est le carte protecteur qui est à l'intérieur en, en magnet ça c'est ton idée ça ouais petit bébé pas mal ça il y a beaucoup de, de gens qui utilisent la carte protecteur pour ouais. protéger de, ces cartes parce que le croupier peut nous enlever nos cartes sans faire exprès parce que mettons qu'on est à droite du croupier à gauche du croupier bon bah ils voient nos cartes traîner ça peut arriver c'est arrivé plein de fois que hop c'est un carte protecteur en or où il y a marqué champion du euh, main event WSOP 2022 c'est bas là c'est bas là. C'est bas. Est bas. Est bas. Jusque là, nous n'avons reçu que des gens qui sont encore en tête dans le main. Qu'est-ce qui s'est qu 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 passé, mon gars Oh là là, bah, je vous invite à regarder la vidéo, ah du bah, coup. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Elle est sortie. C'est digne d'une césarienne. C'est digne du césarienne. Putain, c'est incroyable. Mec. Il perd les os parce que effectivement, même moi, le gars... Le gars mais je vais te laisser raconter. Euh, J'avais pas du tout prévu de sortir au D1. J'avais évidemment... Euh, je suis vraiment euh, assez conservateur dans ces, dans ces tournois-là. Et les quatre blindes, je les ai mises dans un spot incroyable où il y a un mec qui reste, il y a un mec qui colle, il y a un mec qui colle. Et là, je suis en big blind avec quatre blindes, donc j'ai validé de suite et je les mets. Et je me dis, je peux quadrupler, tu vois. Et là, le mec qui avait collé, il a New York Back Resoline avec paire de 6 qui a fait n'importe quoi. Et du coup, euh, bah, je me retrouve en flip pour, pour quintupler. En flip pour quintupler et revenir à 24 blindes. Et évidemment, je gagne pas le seul flip pour quintupler et revenir à 24 C'est pas grave. <rire> On est au D1, de toute façon, j'aurais pu buster au D2, au D3, au D4, au D5. Il reste des tournois. Euh, là, je vais faire le 10K 6 Max, le 5K qui reste. Et non, j'ai fait beaucoup de cash game moi aussi. Hein. Tu sais, j'ai fait la moitié, moitié cash game, moitié. Ouais, c'est bien passé en cash game. Je joue contre un champion du monde, les gars. Il a gagné un bracelet, mec. C'est un champion. Eh, t'es champion du monde, frère. Champion du monde de poker, mais pas champion du monde de la crypto. Ouais. <rire> C'est fini. fini. Je n'achète plus de crypto dans ma vie. <rire> 1000. 1000. 1000. 1000. Woo. Crazy night. Crazy game. Crazy table. You know, do you know he's the world champion of poker? <rire> non, yes. I, I... I swear, I it's a 2022 world champion of poker. Les soumis, ça fait longtemps qu'on les avait pu appeler comme ça. Eh oui, de Valais, c'est souvent soumis à d'autres overpairs, mais on est quand même content de les avoir. J'open, payé, payé, payé par joueur allemand qui est un très gros joueur high-stake, j'oublie toujours son nom, euh, MTT Online high Je l'ai joué plusieurs fois sur des euh, tournois genre à 50k, je crois qu'il a fait le 100k aussi. L'année dernière sur les vlogs, vous le voyez, très discret mais très bon. Euh, je flop bottom set, euh, donc évidemment sans cœur. C'est pas un flop super agréable, même si on est content de flopper bottom set. C'est pas un flop où j'ai envie de s'ébête souvent, puisque mes seuls bluffs dans ces spots là, c'est genre as de cœur. Je peux pas avoir genre 9 et 10 off ou vers au cutoff. Enfin non, 9 et 10 off, de toute façon c'est une carte, mais je peux pas avoir beaucoup de mains qui ont pas, euh, pas d'équité, qui s'ébêtent dans deux joueurs. Donc euh, comme j'ai que As de cœur qui bête au flop, je décide de checker pour équilibrer ma range de check. J'ai plein de checks genre euh, Roi euh, 10, euh, Roi 9, euh, Damix, euh, qui veulent, pro, qui veulent euh, une turn safe. Donc euh, j'aime bien checker euh, 
euh, mon bottom set ici. Euh, et du coup, turn, je mise assez cher, tout de suite avec full. Je me fais relancer, c'est très bizarre, sachant qu'il lui reste 18k derrière. Il relance la moitié de son tapis. J'essaie de comprendre quel meilleur play face à ça. Je me dis qu'il a une dame souvent, qui a besoin de protéger, il a une couleur de temps en temps. Et sinon, je vois pas trop de bluff, peut-être as de cœur. Peut-être as de cœur, mais as de cœur, euh, est-ce qu'il a envie de se commit euh, moitié de tapis et, et folder sur mon ligne, sachant qu'il a un tirage qu'un cloche royal euh, Et que je peux chauffe peut-être une dame dans sa tête, genre as dame Là, il va réfléchir très longtemps. Après que je fasse tapis, mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il de quoi Je ne comprends pas. Je pense que si je me retrouve dans ce spot avec As Dame, je bats Dame 10, Dame 9 avec un cœur. Je vois pas comment je peux trouver un fold, donc j'aurais sans doute chauve. J'aurais sans doute pas vraiment call. Pour pas. Euh, pour pricer tout de suite l'as de cœur ou pour... Euh, ouais, il finit par folder. Un peu de mal à savoir ce qu'il a. Peut-être as de cœur et qu'il a voulu euh, pas go broke, mais euh, ça paraît euh, montrer pour YouTube. Alors là, tu verras. De Valet. <rire> J'avais fou mon frère. Les papiers en règle. Tu peux voir mes mains. Après. C'est mieux que nous. Le bouton relance, fil galfon, où sont sosie Jack Daniel, non, pas le whisky, c'est son nom, euh, joueur très sympathique, euh, j'aime beaucoup, euh, qui collant Small Blind en complète, avec notre magnifique dame 5 suité, backdoor flush, backdoor straight, c'est une main que j'aime, là en l'occurrence, faire une blinde avec, voilà, j'aime... J'aime euh, troller, voilà. On arrive, on troll. On fait déjà folder des choses hein, chez le bouton. Et c'est plutôt euh, une victoire. Et on va rapidement pouvoir mettre de la pression sur la range adverse en spot blind aussi. Sauf que là, il me relance. J'ai un peu de mal à comprendre ce qu'il relance. Sachant que sur ce board, à part Brelan ou Valet 9 suité, ces deux combinaisons, il bah, n'y a pas vraiment euh, de mains qui ont envie de relancer. Même un Valet simple, euh, pas très fort. Il aurait plutôt payé, je pense, ce genre de profil. Euh, mais je sais pas, peut-être qu'il aurait relancé. Toujours est-il que je flotte en position. Et là, c'est là où je comprends plus rien. Euh, Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il va mis turn Sachant qu'il ne reste plus qu'un valet 9 suité. Possible, c'est valet 9 de carreau. Sinon, c'est full au 9 ou full au 2. Et sinon, il faut vraiment qu'il ait relancé un valet au flop. Et je vois vraiment. Je bloque le, le valet principal qu'il aurait en small blind, c'est-à-dire dame valet. Roi Valet, As Valet, souvent il va 3, il va 3 bêtes pré-flop contre le bouton, donc il n'a pas beaucoup un, un bon Valet, et je ne dois pas relancer un Valet 10 au flop. Donc je vais essayer de représenter moi-même un Valet, je vais relancer, et euh, espérer faire fold ces tirages, genre Dame 10, Dame 8, 10 et 8, et là il me surrelance, oh, qu'est-ce qu'il me dit Voilà, il a vraiment pu un Valet, il a ou full ou rien, et là je m'engage dans un pot, j'aime pas faire ça, mais, mais j'aime pas me laisser faire dans les spots où les mecs représente que full. Je vais call. <rire> I'm probably gonna make the stupidest call of the... <rire> Bro, you bluff me like, from the beginning. <rire> I cannot believe you have... I cannot believe you. This is, this is too. This is, doesn't make sense to me. This doesn't make sense. Yeah, you have Jack. Only you have like full of ju juice. is full. Or? You are ripping nothing. So uh, you probably have like seven, eight, eight, ten, queen, ten. Seven, eight, eight, ten, suite. C'est huit combinaisons différentes contre sept full différents. Valet neuf de carreau. Trois brelans de neuf. Trois brelans de deux. Allez, montre-moi que tirage qu'un traité. Et non. <rire> J'ai fait un colloteur d'âme, ça tourne mal. Ne faites pas ça à la maison. 
tout cas, j'ai pas honte de montrer que parfois je me trompe dans des, dans des gros spots comme ça avec hauteur d'âme. Il n'y a pas de ridicule. Suivez vos rides et voilà, si c'est de la merde, bah c'est de la merde. Là, en l'occurrence, c'était de la merde. J'ai déjà fait des calls hauteur d'âme dans des énormes spots où c'est gagné. Bien sûr, c'est exploitant, bien sûr qu'on aurait dû folder avant, mais j'assume. Good luck, guys. Look at the 